ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு அகம்புறம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் தமிழகத்தின் மிக முக்கிய ஆளுமைகளோடு சந்தித்து தமிழகத்தினுடைய வாழ்வாதாரம் குறித்த அரசியல் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதித்து வருகிறோம் அந்த வரிசையில் தற்போது சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு அசாதாரமான ஒரு சூழல் நிலவி வருகிறது சென்னை மாநகரம் மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் முழுக்க இதனுடைய தாக்கம் எதிரொலித்து வருகிறது சென்னையினுடைய வரலாற்றை நாம் கொஞ்சம் பின்னோக்கி படித்து பார்க்கும்போது மிகுந்த ஏரிகள் நிறைந்த ஒரு அழகான ஒரு நகரமாக நாம் வரலாற்றை படிக்க முடிகிறது ஆனால் தற்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய நடுத்தட்டு மக்கள் அடித்தட்டு மக்கள் இரவு பதினோரு மணி இரண்டு மணி மூன்று மணி வரை குடிநீர் குடங்களை தூக்கி கொண்டு வீதிகளிலே அலையக்கூடிய அந்த அவலத்தை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இந்த பிரச்சனை குறித்து நாம் ஆழமாக விவாதிப்பதற்கு சென்னை மாநகராட்சியினுடைய முன்னாள் மேயர் திமுக சைதாப்பேட்டை தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் திமுகவினுடைய முக்கிய தலைவர்களில் முதன்மையானவர் திரு சைதை மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோடு நாம் பேசுவோம் திராவிட இயக்கம் திராவிட கட்சிகள் தான் தமிழ்நாடு பின்தங்கி இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் முகநூல்லையும் பேஸ்புக்லையும் போற அறிவாளிகளை கேட்கணும் இப்ப பீகார்லயும் வெஸ்ட் பெங்கால்லயும் குஜராத்லயும் என்ன பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு எதற்கெடுத்தாலும் சண்டை போக்கு என்பது மக்களிற்கு சரியான தீர்வை தராது ஏதோ இந்த ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டு நாளை காலையே ஆட்சி கட்டிலே உட்கார வேண்டும் என்று அறிப்படுத்திக் கொண்டு அலைகிற இயக்கம் அல்ல திமுக ஐயா வணக்கம் சென்னை நகரத்தில் குறிப்பாக இந்த குடிநீர் பிரச்சனை ஒரு பெரிய பூதாகாரமான பிரச்சனையாக உருவெடுத்துருக்குது நடுத்தட்டு மக்கள் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு தினமும் குடிநீர் குளங்களோடு அடையக்கூடிய ஒரு சூழலை பார்க்கலாம் உங்களுடைய பார்வைப்படி நீங்கள் ஏற்கனவே இங்கே மாநகராட்சி மேயராக இருந்திருக்கிறீங்க இந்த தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டுக்கு என்ன காரணம் இதை எ எப்படி நீங்கள் இந்த பார்வையை நீங்கள் பார்க்குறீங்க பொதுவாகவே எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் மிக எளிதாக அரசை குற்றஞ்சாட்டி விட்டு ஒதுங்கி கொள்வது என்பது ஒன்று அந்த வகையில் இல்லாமல் இந்த பிரச்சனை என்பது முழுக்க முழுக்கவே ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மக்களுக்கான ஒரு பாதிப்பான நிகழ்வாகத்தான் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நான் கூட அண்மையில் வணக்கத்திற்குரிய திமுக கழகத்தின் செயல் தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் ஒரு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் நிலவி வருகிற குடிநீர் பிரச்சனைகளை குறித்து ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை அவர் உள்ளிட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தர செய்து அந்த இருபத்தி ஆறு பேரில் என் எனக்கு பேசுவதற்கான அந்த வாய்ப்பினை தந்தார்கள் சட்டமன்றத்தில் நான் தமிழகத்தில் நிலவி வருகிற குடிநீர் பிரச்சனைகளை தெளிவாக எடுத்து சொன்னேன் குறிப்பாக சென்னையை பொறுத்தவரை சென்னைக்கான குடிநீர் ஆதாரங்களாக இருந்து கொண்டிருப்பது என்பது நான்கு மிகப்பெரிய ஏரிகள் சோழவரம் ஏரி பூண்டி ஏரி பொருள் ஏரி என்று நான்கு ஏரிகள் இருக்கிறது இந்த நான்கு ஏரிகளில் தான் அந்த மழைநீரை தேக்கி வைத்து பிறகு குடிநீர் விநியோகம் என்பது இருந்து கொண்டிருந்தது கிருஷ்ணா ஆற்றிலிருந்து குடிநீர் என்பது நமக்கு வரும் அந்த நீரையும் தந்து கொண்டிருப்பார்கள் வீராணத்திலிருந்து குடிநீர் வரும் அதுவும் தந்து கொண்டிருப்பார்கள் இவற்றையெல்லாம் கடந்து கடல் நீரை குடிநீர் ஆக்குகிற திட்டங்கள் என்று சொல்லுகிற வகையில் பத்து மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வந்து தினந்தோறும் சேகரமாகிற ஒரு பத்து கோடி லிட்டர் நாள் ஒன்றுக்கு சேகரமாக சுத்திகரித்து தரப்படுகிற இடங்களாக ரெண்டு அன்றைக்கு திமுக கடக ஆட்சியின் போது மீஞ்சூரிலும் மகாபலிபுரம் அருகிலே அந்த இடத்தில் ரெண்டு இடங்களில் அது தொடங்கப்பட்டது அந்த ரெண்டு அங்கே ஒரு பத்து கோடி குடிநீர் இங்கே ஒரு பத்து கோடி குடிநீர் பத்து கோடி லிட்டர் அளவுக்கு குடிநீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது பொதுவாகவே நாள் ஒன்றுக்கு சென்னை நகருக்கு தேவையான குடிநீர் அளவு என்பது எண்பத்தி மூன்று கோடி லிட்டர் தேவை ஆனால் இப்பொழுது தந்து கொண்டிருக்கிற குடிநீர் அளவு என்பது வெறும் முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பது கோடி லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பது லிட்டர் நாற்பது கோடி லிட்டர் தண்ணீரில் இருபது கோடி லிட்டர் கடல் நீரை குடிநீராக்கி தந்து கொண்டிருக்கிற நிகழ்வு அப்படியானால் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த நான்கு குடிநீர் ஆதார ஏரிகளாக இருக்கிற அவைகளெல்லாம் வறண்டு போயிருக்கிறது கிருஷ்ணாவிலிருந்து ஆந்திராவிலிருந்து பெற்றுத்தருகிற அந்த நீரின் அளவு என்பது சுத்தமாக இல்லாமலேயே போய்விட்டது காவிரியை சொல்ல வேண்டியதே இல்லை காவிரியிலிருந்து அந்த நமக்கு வர வேண்டிய நீர் சரியாக வந்து கொண்டிருந்தால் மேட்டூர் அணை நிரம்பி மேட்டூரிலிருந்து வீராணத்திற்கு வந்து வீராணத்திலிருந்து இங்கே கூட அதை குடிநீர் ஆதாரமாக பயன்படும் ஆனால் இது போன்ற எந்த நிலையையும் எதையும் அரசாங்கம் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் இப்போது சொல்லுகிறார்கள் நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெய்த குறைவான மழை வடகிழக்கு மர பருவமழை மிக குறைவாக பெய்ததால் தான் இந்த இது மாதிரியான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இதுபோன்ற வறட்சி நிலைகள் ஏற்கனவே பல காலங்களில் வந்திருக்கிறது 
திமுக அரசு இருக்கிற போதும் கூட வந்து இருக்கிறது அதை சமாளிப்பதற்கு பல்வேறு வழிவகைகளை அன்றைக்கு அந்த அரசு கையாண்டது சென்னையை சுற்றி உள்ள காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் விவசாய கிணறுகள் மூலம் அந்த ஆழ்துறை குழாய்களை போட்டு அங்கிருந்து நீர் உறிஞ்சி சென்னைக்கு தருவார்கள் ஒரு சில நேரங்களில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து கூட ரயிலிலே குடிநீரை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிற அந்த நிகழ்வு எல்லாம் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த அரசாங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் அந்த பாறைகளை உடைத்தெடுக்கும் பள்ளங்களில் இருந்து நீரை எடுக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஆய்வுக்கு பிறகு இப்பொழுது அங்கிருந்து முதலில் அறிவித்தார்கள் ரெண்டு கோடி லிட்டர் எடுக்கிறோம் மூன்று கோடி லிட்டர் தினந்தோறும் எடுக்கிறோம் என்று இப்பொழுது மெல்ல மெல்ல செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பள்ளங்களிலிருந்து எடுக்கப்படுகிற நீர் குடிப்பதற்கு தகுதியற்ற நீராக இருப்பதால் அதிலிருந்து எடுப்பதில் சிரமம் நீடிக்கிறது என்று சொல்கிறார் எனவே சென்னையை பொறுத்தவரை இவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக செய்திருக்க வேண்டிய காரியங்கள் என்பது சென்னையில் இருக்கிற அனைத்து ஏர்களையும் தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் அதற்கு மாறாக அந்த தூர்வாருவதையோ சென்னைக்கான குடிநீர் ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாகிற போது அவைகளை தடுப்பதிலேயோ முனைப்பு காட்டாமல் இந்த அரசு இருந்து விடுகிறது அதோடு மட்டுமில்லாமல் அண்டை மாநில உறவுகளை சுபிட்சமாக வைத்து கொண்டால் மட்டுமே இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு தீர்வு வரும் எதற்கெடுத்தாலும் சண்டை போக்கு என்பது மக்களிற்கு சரியான தீர்வை தராது கர்நாடகத்தோடு சண்டை கேரளாவோடு சண்டை ஆந்திராவோடு சண்டை எதற்கடுத்தாலும் சண்டை போக்கு என்பது சரியாகவும் இருக்காது அப்படி அவர்களோடு அந்த சண்டை போக்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருப்பதாலே தான் அங்கிருந்து அந்த அவர்கள் நமக்கு சட்ட ரீதியாக தரப்படுகிற அந்த குடிநீர் கூட அந்த நீர் கூட நமக்கு வராமலேயே இருக்கிறது எனவே இந்த விவரங்களை எல்லாம் அன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் எடுத்து சொன்னேன் இது மட்டுமல்ல இப்போ சேலத்தில் இருபத்தி ஐந்து அடி நீர் தான் மேட்டூர் அணையில் இருக்கிறது இருபது அடி அளவுக்கு வெறும் சேரும் சகதியமாக இருக்கிறது இருப்பது ஐந்து அடி நீர் மட்டும்தான் அந்த ஐந்து அடி நீரில் மிதவை மோட்டார்களின் மூலம் இறைத்து சேலம் மாநகர மக்களுக்கு தர வேண்டும் அங்கே பத்து நாளுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீரை விநியோகிக்கப்படுகிறது கோவையை எடுத்துக்கொண்டால் பில்லூர் அணை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வணக்கத்திற்குரிய தமிழகத்தின் துணை முதல்வராக இருந்த தளபதி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் அன்றைக்கு அந்த திட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றி கோவை மாநகர வீதிகளில் அந்த குழாய் இணைப்புகளை சரியாக பொருத்தி ஒரு நாற்பது இடங்களில் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டிகள் கட்ட வேண்டும் என்கின்ற மாநகராட்சியின் தீர்மானத்தை இந்த அரசு நிறைவேற்றியிருந்தால் இன்றைக்கு கோவையிலே குடிநீர் பஞ்சம் இருக்காது ஆனால் கோவையிலேயும் இப்பொழுது மிகப்பெரிய அளவில் பத்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தான் குடிநீர் வருகிறது அதேபோல் மதுரையை எடுத்துக்கொண்டால் மதுரையில் இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற வைகை ஒன்று வைகை ரெண்டு கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் இவைகள் போதாது என்று இன்றைக்கு முதல்வரே இன்னொரு கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை குமிழி ஆற்றிலிருந்து கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு வறட்சியின் கோர தாண்டவம் மிகப்பெரிய தமிழகமே தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறது குடிநீர் பஞ்சம் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு குடம் தண்ணீர் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் என்று விற்கப்படுகிற சூழல் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இருபது நாட்களுக்கு ஒரு முறை காத்து கொண்டு மற்ற நகரங்களிலே தண்ணீர் பிடித்து கொண்டிருக்கிற நிலை நீங்கள் தொடக்கத்திலே சொன்னதைப் போல சென்னை மாநகரை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு அது குடிசை பகுதிகளாக இருந்தாலும் நடுத்தர பகுதி மக்கள் வாழ்கிற பகுதிகளாக இருந்தாலும் இரவெல்லாம் காத்திருந்து ஒரு ரெண்டு குடம் தண்ணீர் கிடைக்காதா என்று ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கிற நிலை இவற்றிற்கெல்லாம் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டியது அரசு ஆனால் அரசாங்கத்தின் சார்பில் நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் இந்த கவனயிருப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எழுந்து ஒரு பதிலை சொல்லுகிறார் பாதாள சாக்கடை நிறைவேற்றப்பட்ட பகுதிகளில் நாலொன்றுக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து லிட்டர் குடிநீர் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் பாதாள சாக்கடை திட்டம் நிறைவேற்றப்படாத பகுதிகளில் நாலொன்றுக்கு தொண்ணூறு லிட்டர் தண்ணீர் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஊராட்சி பகுதிகளில் இருக்கிற மக்களுக்கு எழுபது லிட்டர் தண்ணீர் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற புள்ளி விவரங்களை அடுக்கி கொண்டே வந்தார் நான் அப்பொழுதுதான் எழுந்து சொன்னேன் புள்ளி விவரங்கள் மட்டுமே மக்களின் தாகத்தை தீர்க்காது ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டு குதவாது உங்களின் புள்ளி விவரங்கள் வெறும் வெற்று தாள்களிலே மட்டுமே இருக்கிறது மக்களை போய் சென்றடையவில்லை மக்களுக்கான தாகத்தை தணிக்கவில்லை ஆக்கப்பூர்வமாக ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்து அந்த மக்களின் தாகத்தை தவிர்க்க பாருங்கள் என்று அன்றைக்கு சட்டமன்றத்தில் அந்த சிறப்பு தீர்மானத்தில் பேசியிருக்கிறோம் எனவே அதை தான் இன் இன்றைக்கும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பொதுவாகவே இந்த ஆட்சியாளர்கள் போதுமான கவனம் செலுத்தாததன் விளைவு தான் இந்த அளவுக்கான பிரச்சனை என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது பொதுவாகவே குடிநீர் ஆதாரங்கள் ஏரிகளாகவோ ஏரிகள் கண்மாய்கள் குளங்கள் இவைகளையெல்லாம் தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தி அந்த கரைகளை பலப்படுத்தி வைத்திருந்தால் மட்டுமே ஒவ்வொரு பருவமழையின் போதும் அது தென்மேற்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் வடகிழக்கு பருவமழையாக இருந்தா
அந்த எந்த பணியும் செய்யாததால் தான் திமுகவே வணக்கத்திற்குரிய செயல் தலைவர் தளபதி அவர்களே முன்னின்று தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் குளங்களை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி அகலப்படுத்தி அதை நல்ல தண்ணீர் சேமிப்பு நிலையங்களாக மாற்றிட வேண்டும் என்கின்ற கட்டளை ம கட்சி நிர்வாகிகள் கிட்டார்கள் அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் திமுக கழகத்தினர் குளங்களை தூர்வாருகிற பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தூர்வாரிய குளங்களை வணக்கத்துக்குரிய செயல் தலைவர் தளபதி அவர்களே நேரடியாக சென்றும் பார்வையிட்டு க அந்த கழக தோழர்களின் சொந்த முயற்சியை பாராட்டி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் தான் கடந்த வாரம் சேலத்தில் இருக்கிற முதலமைச்சரின் சொந்த தொகுதியான எடப்பாடியிலேயே ஒரு ஏரியை இருபது நாட்கள் தினந்தோறும் ஐநூறு ஆறுநூறு பேர் க கட்சி தோழர்களும் பொதுமக்களும் ஒருங்கிணைந்து மிக மிக மிகப்பெரிய ஏரியை தூர்வாரியதற்கு பிறகு முதல்வர் அன்றைக்கு சேலத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் குறிப்பாக எடப்பாடிக்கு சென்றிருக்கிறார் அவர்கள் அந்த ஏரியிலே அருமையான மண் இருக்கிறது மற்ற உபயோகங்களுக்கு இது பொண்ணாகவே நமக்கு காட்சி தருகிறது எனவே இந்த மண்ணை அடிப்பு எடுத்து செல்வதற்கு நீங்கள் உத்தரவிட வேண்டும் எங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் அவரும் வாய்மொழி உத்தரவு தந்துவிட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் வந்ததற்கு பிறகு அடுத்த நாள் திமுக கழகத்தவர்களால் சீர் செய்யப்பட்ட அந்த ஏரி சிதிலமாக்கப்பட்டு ஏரியின் கரைகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு உள்ளே இருந்த மண்ணை எடுத்து விற்கிற பணியினை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் இது அறிந்து திமுக கழகத்தினர் போய் ஆர்டிஓவிடமோ டிஆர்ஓவிடமோ கலெக்டரிடமோ முறையிட்டால் திமுக கழகத்தினர் மீதே வழக்கு பதிவு செய்கிறார்கள் இந்த தகவல் தெரிந்ததுக்கு பிறகுதான் நேற்றைக்கு வணக்கத்திற்குரிய தளபதி அவர்கள் சேலத்திலே நடைபெறவிருந்த மனித சங்கிலி போராட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக இங்கிருந்து கோவை சென்று கோவையிலிருந்து போகிற வழியில் எடப்பாடியிலே அந்த ஏரியை பார்த்து விட்டு செல்லலாம் என்கின்ற போது அவரை இடையிலேயே தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்த கேவலம் எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது எனவே இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கவும் தெரியவில்லை கொடுப்பதற்காக என்ஜிஓக்களோ அல்லது திமுக கழகம் போன்ற பெரிய அரசியல் கட்சிகளோ முனைந்திருக்கிற பணிகளை ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் தெரியவில்லை அப்படி செய்பவர்களை பாராட்டுவதற்கும் தெரியவில்லை மாறாக அவர்களை கைது செய்வதும் சிறையில் அடைப்பதும் திமுக கழகத்தினரை கேவலமாக கிண்டலாக பேசுவதும் தான் இந்த ஆட்சியாளர்களின் அல்லது இந்த ஏரி குழந்தை இதுக்கு பின்னாடி அரசியல் இல்லை விளம்பர நோக்கில் தான் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற குற்றம் இல்லை இது இதில் என்ன விளம்பரம் இப்போ நேற்றுக்கு நான் சொன்ன ஏரியை போய் தூர்வாரினதை போய் இப்போ இப்போ நடந்த அந்த முறைகேடுகளை அந்த ஏரியை போய் பார்க்க போகிறது ஒரு தவறா அதில் என்ன இப்போ இங்கே நாங்கள் கோதண்டராமர் கோயில் குளம் சைதாப்பேட்டையிலே ஒரு கோயில் குளத்தை தூர்வாரினோம் அந்த கோயில் குளம் ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் தலைவர் கலைஞர்கள் வந்து தூர்வாரியதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு எந்த எந்த நிர்வாகமும் தூர்வாரவில்லை இப்போ தூர்வாரினதால் அந்த பகுதி மக்கள் பெரிய அளவிலே சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குளமும் தூர்வாரும் போது பல லட்சங்கள் செலவாகிறது க கட்சி தோழர்களும் பொதுமக்களும் ஒருங்கிணைந்து அவர்களால் முடிந்த தொகையை போட்டு அவர்களே முழு ஈடுபாட்டுடன் செய்கிறார்கள் இதில் விளம்பரம் எங்கே வந்து விடப்போகிறது ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் இப்போது அண்மையில் திருவண்ணாமலைக்கு தளபதி அவர்கள் சென்றிருந்து அங்கே செப்பனடப்பட்ட குளங்களை பார்த்தார்கள் பதினெட்டு குளங்கள் சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக வந்தவாசியில் ஒரு குளம் குளத்தை சீர் செய்து அந்த அடியில் இருந்த கிணற்றை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் மறைந்து கிடந்த அந்த கிணத்தை தேர்வு செய்து அந்த கிணத்திலிருந்து ஒரு சப்மரிசன் மோட்டரை போட்டு அதிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து குளக்கரையில் ஒரு டேங்க் வைத்து அந்த டேங்கிலே குடிநீர் விநியோகம் கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் பிடித்து மகிழ்கிறார்கள் இதெல்லாம் நேரில் பார்த்து மகிழ்ச்சியோடு வந்திருக்கிறார் இதில் எங்கே விளம்பரம் அரசு செய்திட வேண்டிய காரியத்தை அரசு செய்யாமல் போனதால் இன்றைக்கு திமுக ஐம்பது ஆண்டு காலமாக மாறி மாறி நீங்களும் அரசாக தான் இருந்திருக்கோம் இருக்கிற போதெல்லாம் நிறைய இப்போ நான் இப்போ நான் ஏற்கனவே மேயராக சென்னை மாநகரில் பொறுப்பேற்றிருந்த போது காரணீஸ்வரர் கோயில் குளம் பெருமாள் கோயில் குளம் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதர் கோயில் குளம் திருவான்மியூர் மருந்தீஸ்வரர் கோயில் குளம் இப்படி எல்லா குளங்களையும் மாநகராட்சியே தூர்வாரியணும் அந்த அறங்காவலர் துறை தான் தூர்வார வேண்டும் என்று நாங்கள் காத்திருக்கவில்லை மாநகராட்சியே செய்தோம் அப்படிப்பட்ட பணிகள் தொடர்ச்சியாக இந்த அரசாங்கமும் செய்திருந்தால் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் தற்போது சென்னையில் ஒரு மாநகராட்சி உள்ளாட்சி நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுகளில் இருக்குது இல்லை சுத்தமாக இல்லையே உள்ளாட்சிக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் அதில் அதிமுக வெற்றி பெறாது என்கின்ற ஐயம் அவர்களிடத்தில் இருப்பதால் தான் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தாமல் இருக்கிறார்கள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாமல் இருப்பதால் இன்றைக்கு ஏராளமான பிரச்சனைகளை மக்கள் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஆளுநரோட முடிவு மத்திய அமைச்சர்கள் தலை தலையிடணும் ஆமாம் எது உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவது உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கு அவர்கள் இன்றைக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது மட்டும்தான் உண்மை உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறாததால் மாநகர மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள் பொதுவாகவே இரவில் ஒரு விளக்கு ஏறியவில்லை என்றால் எல்லோருமே சட்டமன்ற உறுப்ப
மக்கள் சென்று அதிகாரிகளை சந்தித்து அதிகாரிகளின் மூலம் அங்கே இருக்கிற இளநிலை பொறியாளரோ அல்லது பகுதி பொறியாளரையோ தொடர்ந்து சந்திப்பது என்பது கடினம் அப்படியே சந்திக்க அவர்கள் சென்றாலும் அவர்கள் அலுவலகத்தில் இருப்பது என்பது கடினம் அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் பொதுமக்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனையை சொன்னால் அதை செய்து தருவது என்பது கடினம் இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்கிறது அதனால் இன்றைக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இல்லாமல் போனதால் பெரிய அளவிலான பாதிப்பு என்பது மக்களுக்காகத்தான் இருக்குது இல்லை இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி நம்ம ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சி மேலே அந்த குற்றத்தை எப்படி வைக்க முடியும் ஆளுங்கட்சி தானே உள்ளாட்சி தேர்தலை அவர்கள் தானே நடத்திருக்க வேண்டும் தமிழக தேர்தல் ஆணையம் ஆளுங்கட்சி இந்த தமிழக அது அதற்கென்று ஒரு தனி அமைப்பு இருக்கிறது இந்த தேர்தல் இப்போது அவர்கள் கூறுவதெல்லாம் திமுக வழக்கு போட்டதால் தான் நாங்கள் தள்ளி வைத்தோம் என்கிறார்கள் வழக்கு தே தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று திமுக வழக்கே போடவில்லை ஒரே நாள் இரவில் தேர்தலை அறிவிக்கிறார்கள் அறிவித்த அடுத்த நாள் காலையில் நாமினேஷன் வேட்புமனு தாக்கலையும் தொடர்கிறார்கள் அறிவித்து எந்தெந்த இடங்களில் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதம் பெண்களுக்கு என்று அறிவித்தார்கள் எங்கே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கிற வார்டுகள் இருக்கிறது அல்லது ஒன்றியங்கள் இருக்கிறது நகரங்கள் இருக்கிறது மாநகராட்சி இருக்கிறது என்கின்ற விவரங்கள் யாருக்குமே தெரியாமல் இவர்கள் மட்டுமே குறிப்பாக ஆளுங்கட்சியினர் மட்டுமே தெரிந்து கொண்டு இரவோடு இரவாக தேர்தலை அறிவித்து அடுத்த நாள் ஒன்பது மணிக்கே வேட்புமனு தாக்கலையும் அறிவித்து அவர்கள் வேட்புமனு தாக்கலை செய்து கொள்வதற்கு வசதியாக ஒரு தேர்தல் நடத்த முன்வைந்த போதுதான் திமுக கழகத்தின் சார்பில் திமுக கழகத்தின் சட்டத்துறை ஒரு வழக்கு பதிவு தாக்கல் செய்தது அந்த வழக்கு கூட தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்பதல்ல இன்றைக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் எந்தெந்த இடஒதுக்கீடு என்கின்ற அந்த விவரங்களை அறிவிக்க வேண்டும் முறையாக இடஒதுக்கீடு பின்பற்றிட வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டுதான் வழக்கு மன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது ஆனால் அந்த அதற்கு ஒரு கால அவகாசம் தந்து அதை சரி செய்து தந்துவிட வேண்டும் என்று நீதிமன்றமும் சொல்லி இவர்களும் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டு வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் இப்போது தொடர்ச்சியாக நீதிமன்றம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது தேர்தலை எப்பொழுது நடத்த போகிறீர்கள் எப்பொழுது நடத்த போகிறீர்கள் என்ன என்ன இவ்வளோ கால அவகாசம் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீதி மன்றம் தேர்தலை நடத்திட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது சட்டமன்றத்தில் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனி அதிகாரியை பதவி நீடிப்பை செய்து அவர்களும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆக இவர்களை பொறுத்தவரை அதிமுக இப்போது மூன்று நான்கு துண்டுகளாக உடைந்திருப்பதால் அதிமுகவை பொறுத்தவரை உள்ளாட்சி தேர்தலை இந்த நிலையில் சந்தித்தால் ஒரு இடத்தில் கூட ஒரு ஊராட்சி அமைப்பில் கூட ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்பில் கூட வெற்றி பெற முடியாது என்பதால் தான் அவர்கள் தேர்தலை நடத்தாமல் இன்றைக்கு காலம் கடத்திக் கொள்ள அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் தலைமையாக இருந்த ஜெயலலிதா தற்போது இல்லை திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் கருணாநிதி செயல்பட செ செயல்பாட்டில் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருக்குது ஸ்டாலின் தான் பொறுப்பில் இருக்கிறார் இப்போ ஒருவேளை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள் அல்லது பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு திமுகவனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் இல்லை திமுகவின் செயல்பாடு இன்றைக்கும் எப்படி தலைவர் கலைஞர்கள் நல்ல உடல் தரத்தோடு எப்படி பணியாற்றினாரோ அதே மாதிரியான அதை விட இன்னமும் கூடுதலாக ஒரு படிக்கு மேலேயே வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்கள் செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு அவருடைய பணிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் ஏகோபித்து பாராட்டப்படுகிற அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அவர் தான் வந்தவுடனே செயல் தலைவராக பொறுப்பேற்ற உடனே சொன்னார் தன்மையான ஒரு பேச்சு இருக்குது கருணாநிதி இருந்திருந்தாருன்னா இன்னைக்கு நிலைமையே வேற அப்படி இல்லை அது அது இந்த ஆட்சியை விட்டு வைத்திருப்பது சம்பந்தமாக பேசுபவர்கள் ஒன்று இரண்டு பேர் தொண்டர்கள் அது 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 இது ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட இயக்கம் திமுக வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்களும் கூட ஜனநாயகத்தில் முழுமையாக அழுத்தமான நம்பிக்கை கொண்டவர் தலைவர் கலைஞர் இதைவிட கூடுதலான ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர் எனவே அந்த கூற்று என்பது தவறு ஏதோ இந்த ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டு நாளை காலையே ஆட்சி கட்டிலே உட்கார வேண்டும் என்று அறிப்படுத்தி கொண்டு அலைகிற இயக்கம் அல்ல திமுக ஆட்சி என்பது மக்களுக்கு பணியாற்றக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தருகிற ஒரு இயந்திரம் அது வருகிற போது மக்களின் மூலமே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வர வேண்டுமே தவிர குறுக்கு வழியில் போய் ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்களுக்கு ஏற்புடைய காரியம் அல்ல அந்த வகையிலே தான் இன்றைக்கு மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை தானே முன்னின்று இப்போது குளங்கள் தூர்வாறுவது மரங்களை நட்டு பசுமை போர்வையாக மாற்றுவது அதே போல் இன்றைக்கு அவர் காலிலே விழுவதை கூட தடுத்து இது போன்ற காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது என்று எச்சரித்து அதன்படியே நடந்து கொண்டிருப்பது திமுக கழக விழாக்களில் எந்த விளம்பர பேனர்களும் வைக்கக்கூடாது என்று இன்றைக்கு அந்த ஆடம்பரங்களை தவிர்த்திருப்பது பொதுமக்கள் எரிச்சல் அடைகிற எந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது என்பதிலே புரியாக இருப்பது சால்வைகளுக்கு பதிலாக நூல்களை தர வேண்டும் என்று சொல்லி பெற்ற நூல்களை தமிழகத்திலே இருக்கிற பல்வேறு நூலகங்களுக்கு அனுப்பி அது பல லட்சக்கணக்கான வாசகர்கள் பயனடைய செய்திருப்பது இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை நீண்ட நெடும் காலமாக திமுக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த பல தலைவர்களோடு நீங்கள் பயணிச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க
ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர் பேஜஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு புத்தகங்கள் படிக்கிற பழக்கம் என்பது குறையவில்லை என்பதற்கு பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் இப்போ அண்மையில் நடைபெற்ற புத்தக கண்காட்சியில் கூட இதுவரை விற்பனையாகாத அளவுக்கு புத்தகங்கள் வா விற்பனையாக இருக்கிறது நிறைய இளைஞர்கள் புத்தகங்களை வாங்குவதும் படிப்பதுமாக இருக்கிறார்கள் வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்களை கூட அண்மையில் ஒரு அறிவிப்பினை வெளியிட்டார்கள் அனைத்து மாவட்ட கழக அலுவலகங்களிலும் ஒரு நூலகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் கூட கேள்வி வருதா நீங்கள் எல்லாமே ஏற்படுத்துறீங்க ஆனால் உங்களோட அடிமட்ட தொண்டர்கள் உங்களோட உங்களோட படிக்கிறாங்க 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 படிக்கிறதால் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமூக வலைதளங்களில் சொல்லப்படுகிற செய்திகள் அறிவார்ந்த செய்திகள் ஆக்கப்பூர்வமான செய்திகளை திமுக கழக தோழர்கள் அதில் எடுத்து வைப்ப ஒரு <laughs> நீங்க பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த கூட்டங்களுக்கு நிறைய பேர் இப்ப நிறைய வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா திமுக திமுகவின் நிர்வாகங்களில் ஒன்றாக இருக்கிற அந்த கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் கூட பேசும் கலையை வளர்ப்பதற்கு லியோனின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிற அந்த நிகழ்வுகள்லாம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வணக்கத்துக்குரிய தளபதி அவர்கள் கூட இளைஞரணியின் செயலாளராக பொறுப்பேற்றிருந்த நேரத்தில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சென்று பயிற்சி பாசனை கூட்டங்களை நடத்தி அதிலிருந்து இளைஞர்களை பேசுவதற்கு மேலே வரவழைத்து அவர்களை பேச செய்து மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு அதில் சிறந்த பேச்சாளர்களை இன்றைக்கு இயக்கத்தின் பேச்சாளர்களாக மாற்றி குறிப்பாக கந்திலை கரிகாலன் போன்றவர்கள் குடியாத்தும் குமரன் போன்றவர்கள்லாம் அப்படிப்பட்ட பாசைகளிலிருந்து வந்தவர்கள்லாம் இன்றைக்கு ஏராளமான பேர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் பரவல உங்கள் மேலே மட்டும் அந்த குற்றச்சாட்டு இல்லை திமுக அதிமுக ரெண்டு பேர் மேலே அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்குது ஒரு தொகுதியை ஒரு உள்ளாட்சி இத தொகுதியை வந்து ஒரு பெண் வேட்பாளர் நிற்கணும்னா பெண் வேட்பாளர் நிற்கிறாங்க ஆனால் அங்கே செயல்பாட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே அவங்க கணவரோ அப்பாவோ இல்லை யாராவது தான் இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி திமுகவில் திமுகவில் உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவித்த போது திமுகவில் சட்டக்கல்லூரி மாணவி அறிவித்தாங்க இன்னும் ரொம்ப இருபத்தி நாலு வயது இரு அந்த அந்த இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு இந்த வயதில் பலர் அறிவித்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது அவங்க அப்பாவோ அவங்க அண்ணனோ இவங்க தான் இருக்கிறாங்க மற்றபடி அந்த இளைஞர்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு உங்கள் மேலேயும் வைக்கிறாங்க அதிமுக மேலேயும் வைக்கிறாங்க இல்லை பொதுவாக அது மாதிரி உண்டு தான் எல்லாமே இல்லைன்னு மறுத்துட முடியாது பெண்கள் அந்த பொறுப்புக்கு வரும்போது ஆண்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து செயலாற்றுவது என்பது ஒரு சில இடங்களில் இருக்கிறது அது திமுகவிலும் கூட ஒன்று ரெண்டு இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்வதற்கில்லை ஆனாலும் கூட அது மகளிர் அவங்க தான் இந்த இதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இது அவர்களுக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கான ஒரு இடஒதுக்கீடு நீண்ட கால போராட்டங்களுக்கு கிடை பிறகு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தலைவர் கலைஞர்களால் தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு முப்பத்தி மூன்று சதவீத அடிப்படையில் தரப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பது அவர்களாகவே தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவர்களுடைய தந்தையையோ க தனையனையோ அல்லது கணவரையோ அதுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதிப்பது என்பது அவர்கள் கையில் இருக்கிறது அந்த பெண்கள் அனுமதிக்காமல் தாங்களே அந்த நிர்வாகத்தை முறையாக கையில் எடுத்து செய்தால் நன்றாக இருக்கும் அதுதான் எல்லோருடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட அந்த வகையில் திமுக கழகத்தை பொறுத்தவரை நாங்கள் பயிற்சியை கூட அளித்திருக்கிறோம் திமுக கழகத்தின் மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி உள்ளாட்சி அமைப்புகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகளாக இருந்தாலும் பெண்கள் சுயமாக செயல்பட வேண்டும் யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும் அவங்களுடைய அலுவலகத்தில் நீங்கள் மட்டுமே உட்கார வேண்டும் கணவரையோ தனை அண்ணன் தம்பியோ த தந்தையோ அழைத்து சென்று அவர்களை அதிகாரம் செய்திட செய்ய வைத்திடக்கூடாது என்கின்ற வகையில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஐயா நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம் அகம்புரம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை